ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರುದ್ರೇಶ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಚೈನಾ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓವರಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ತುಂಬ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೀಟ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಬ್ಬಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಓವರಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂದಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೈನಾಗೆ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಗಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋಡೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ನೈಬರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈನಾಗೆ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಮತ್ತು ನೇಪಾಲ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮರ್ಕೇಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ್ಕೇಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೇಪಾಲೀಸು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಿನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕೇಶ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ 
ತಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ತರದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಇವರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ರಷ್ಯಾ ಸಾರಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕಾನಮೀಸು ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತವನ್ನು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರಬೇಕು ರಷ್ಯಾನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೈನಾಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗೋದೇ ಚೈನಾಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರೂ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೈನಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ಚೈನಾಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗಿನ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ರಷ್ಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇಂಡಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಚೈನಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಚೈನಾ ಏನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಆಗತ್ತಿದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಡೋದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಚೈನಾ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಚೈನಾ ಹೇಳದಂಗೆ ಕೇಳಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಯು ಎಸ್ ನು ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಚೈನಾನು ಇದೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವರು ಹಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೈನಾಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 
ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೈನಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಭಾರತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓವರಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ಸ್ ಚೈನೀಸ್ ರೀಜನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದೋರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಒಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಓಪನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಡಿಯ ಏನೇನು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ರೀ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಿಂದ ಏನು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ರೀಜನಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಹೊರಟೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಯು ಎಸ್ ಎಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೈನಾ ಡಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆದರೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಸಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಚೈನಾ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೈನಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ವಾರ್ನ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಚೈನಾವನ್ನು ಆದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಯು ಎಸ್ ಎನ್ನ ತಡಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಸ್ ದ ಚೈನಾ
ಡಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್